Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kita akan mula melakukan calculation berkaitan konsep work done. Dan di sini kita sebenarnya nak memahami bagaimanakah kita menggunakan equation work done W is equals to Fs cos theta. So di sini kita akan identify identify apa dia F dalam gambar dalam situasi kita apa dia S kita dan di manakah sebenarnya angle theta dalam setiap case dan example one adalah example yang basic untuk memahami equation ini dan dua video selepas video ini kita akan pergi kepada example uh, yang lebih benar-benar uh, sukar bukanlah sukar tetapi lebih betul-betul uh, kena dengan syllabus ok so example yang pertama ni sekadar untuk memahami equation W sama dengan Fs cos theta secara basic secara surface sahaja terlebih dahulu now dalam video yang sebelum ini saya dah terangkan bahawa work done is equals to Fs cos theta in which F is force S is displacement and angle theta is the angle between F and S jadi dalam soalan yang pertama Sebenarnya ini adalah figure 5.1 example 1. Soalan ini kata a force F is exerted on an object that undergoes a displacement S to the right. Objek ini daripada gambar A, B, C, D, E bergerak ke kanan dan pada setiap gambar ini ada force F. Both magnitude of the force and displacement are the same in all four cases. So, displacement dia sama, force dia pun sama dalam ke lima, lima, eh, dalam ke satu, dua, tiga, empat, lima, lima case. So, ini salah. So, five cases. A, B, C, D, E. So, mari kita tengok case yang pertama. Case yang pertama, objek ini bergerak ke kanan, displacement to the right. Dan force juga ke arah kanan. So, apa dia equation work done dan apa dia work done on this object. So, this is our object. So, work done on this object W is equals to F as cos theta. The force is 5 Newton. Displacement is 10 meter. And cause the angle between F and S. F ke kanan. S ke kanan. So, the angle theta. So, kedua-duanya ke kanan. F ke kanan. S ke kanan. Maka, angle theta di sini adalah 0 degree. So, cos 0 is equals to 1. Therefore, kita ada 50 joule of work is done on the board. So, work done on the system ataupun box pasal apa? positif force itu menggerakkan objek itu ke kanan so mari kita tengok dalam kes yang kedua dalam kes yang kedua W is equals to F S cos theta force di sini masih lagi 5 Newton S sama dengan 10 cos The angle, so displacement kita ke kanan. Objek bergerak ke kanan. Dan force dengan displacement, anglenya 60 degree. So, kita pun boleh kira bahawa cos 60 degree adalah 0.5. Therefore, saya ada 50 bahagi eh, darab 0.5. So, jawapan dia adalah 25 joule. Masih lagi positif, maksudnya masih lagi work is done on the box tetapi berbeza magnitude 150 125 ini jelas lah kalau kita tarik box ini ke atas mungkinlah tak selaju ataupun tak semudah untuk kita gerakkan objek ini dengan kita tarik dia secara paralel dengan dengan lantai ok so jadi kerja yang kita lakukan pada kes uh, A lebih banyak besar manakala kerja yang kita lakukan pada kes B adalah se sedikit ok so yang ketiga ok objek bergerak ke kanan tetapi kita exert force perpendicular to the displacement so di sini kita tengok 
angle di antara force and displacement adalah 90 90 degree so W is equals to F S cos 90 degree saya tak bother pun nak substitute value F and S because cos 90 degree is 0 so work done on this object is 0 because the force is perpendicular to displacement F is perpendicular to this placement no work done on the system for case d okay object bergerak ke kanan tetapi force kita kita tarik ke belakang objek nak bergerak ke kanan kita tarik dia ke ke kiri pula tapi ada angle so dalam kes yang ini kadang kala dia bagi angle yang ini 60 degree. Kadang-kadang dia bagi angle 60 degree. Okay. Tetapi, saya berpegang bahawa angle theta is the angle between F and S. So, walaupun kadang-kadang soalan bagi the angle of force is 60 degree from the horizontal. Tetapi, yang kita nak cari dalam work done ini adalah angle theta. Ini adalah angle antara force and displacement. So, dalam kes ini, walaupun kadang-kadang soalan bagi 60 degree, saya takkan pakai 60 degree. Sebaliknya, saya akan tengok terus berapa dia angle di antara F dan juga displacement. In this case, 120 degree. So, saya pun masukkan terus 5 kali 10 Kali cos 120 degree, I'll get negative 25 joule. Negatif apa maksud? Negatif maksudnya work done by the box. Ay, apa pula maksud work done by the box? Maksudnya energy is transferred from the box to the environment. Kotak nak bergerak ke kanan. Kita tarik dia pergi kiri. Kotak makin laju ke makin pelan? Ha, jawab pelan-pelan lah. Jangan cakap jawab kuat-kuat. So, kotak makin pelan lah. Kotak nak bergerak ke kanan. Kita tarik dia pergi kiri. Kotak makin pelan. Energi kotak semakin berkurang. Mana pergi energi tu? Energi itu telah kita pindahkan kepada environment. Kita ambil energi kotak tu. Daripada dia nak bergerak ke kanan, kita tarik dia pergi kiri. Kita ambil energi dia, maka kotak pun semakin perlahan. So, work done by the box ataupun kita kata energy transfer to and by to environment. Okay. So, itu soalan D. Manakala soalan yang terakhir pula, ini memang lagi teruk. Kotak bergerak ke kanan, kita tarik force ke kiri. Angle-nya di sini, kalau kita tengok, 180 darjah. Maka kita kira W is equal to F as cos theta. 5 times 5 times 10 times cos 180 degree. Cos 180 degree is negative 1. So, I have negative 50 joule. Masih lagi negative kerana apa? Force opposite dengan direction dengan this displacement. Okay. So, force ini bukannya dia nak menggerakkan objek ni. Dia nak memberhentikan objek ni. Bila nak berhentikan objek ni, dia bukan bagi energy pada objek ni. Tetapi dia ambil energy objek ni. So, dia memperlahankan. So, walaupun objek bergerak ke kanan, kita tarik dia ke kiri. Sebenarnya kita telah ambil energy object ni ataupun kita kata energy is transferred to the environment ataupun work is done by the object. Okay. So so basically dalam equation W sama dengan Fs cos theta kita nak identify angle theta di antara F dan juga S. Itu saja. Jangan keliru apa-apa pun sebenarnya. Tengok saja F mana, S mana, apa angle di antaranya. Okay. 
So itu saja de, uh, dalam video kali ini uh, Mungkin ada kaedah lain tetapi saya tak tunjukkan dalam video ini Kerana saya tak nak lagi memanjangkan video ini dah 10 minit dah sebenarnya Kita tunggu lagi uh, pada example yang akan datang Kita akan bincang uh, kes yang lain pula Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh